שלום. אני מעריך מאוד את הבקור שלך פה, אני יודע שזה לא משהו שאני אהיה קשור לפני פגשתי עכשיו משפחה נפלאה עם תעצומות נפש כבירות, ציונים, פטריוטים, אנושיים, שאיבדו אם ורעיה נפלאה. אני חושב שכל מי שראה את תמונתה של דפנה מיד התרשם מהאור שבקע ממנה, ומי ששמע עליה ועל תרומתה הבין שמדובר כאן באדם מיוחד, לציבור יש חושים מאוד בריאים, מתמונה, מסיפור, הם מבינים מיד בייחודיות של הנשמה הזאת שנקטפה מאיתנו. ומצאתי את אותה נשמה בתוך המשפחה של נתן והילדים, והם ביקשו ממני רק דבר אחד, שנמשיך לרומם את עם ישראל. ואני כאן, במקום הזה, אומר שלא רק נילחם באויבים שלנו ונהרוס את הבית של המחבל ונשלול את היתרי העבודה וכל שאר הפעולות שהתבצעו והתבצעו על ידי צה"ל שתפס אה, אה, את המרצח. אבל צריך גם לומר דבר נוסף. מי שרוצה לראות את האמת על שורשי הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים שיבוא לעתניאל שיראה כאן משפחה נפלאה שרק רוצה בדו-קיום ושלום ושיראו את הצעירים המוסתים האלה שבאים לרצוח נשים כאן אם לשישה ובתקוע אישה בהיריון באים לרצוח אותם ואומרים אנחנו נשמיד את כולם גם בתל אביב, גם ביפו זו האמת יש פה אנושיות ורצון בשלום ודו-קיום מצד אחד ושנאה שאין לה גבולות מהצד השני ולשנאה הזאת יש כתובת, זה ההסתה של הרשות הפלסטינית וגורמים אחרים כמו התנ"ס וכמו החמאס והגיע הזמן שהקהילה הבינלאומית תפסיק עם הצביעות הזאת ותקרא לילד בשמו שורש הסכסוך הוא הסירוב להכיר בזכותם של היהודים לקיים מדינה בגבולות כלשהם כאן, בתל אביב, בכל מקום ואני רוצה את האמת הזאת להפיץ בעולם ואני רוצה שנעמוד על האמת, כי בסופו של דבר האמת מנצחת, ואנחנו ננצח. בואו לעתניאל, תראו את האמת בעתניאל. תודה.